Друзі, привіт і слава Україні! Я радий вітати нас з вами на нашому з вами ютуб-каналі. Чергове дякую своїм побратимам і посестрам за те, що дають таку можливість і тримають рубежі нашої країни. Сьогодні декілька новин, в принципі, більшість з них стосуються міжнародки, але одна така, яка мене на сьогоднішній день, ну, скажімо так, досить напружила. Тому по порядку про кожне з них. Ми, звичайно, поговоримо трішки про Маю Санду і про Молдову, поговоримо про Кінчен Іна і армію, скажімо так, військових рабів, котрих направляють воювати проти українців. Ну і, звичайно, про хороших росіян, як же що без них. Поїхали. Що мене сьогодні найбільше добиває? Знаєте, що це таке? Це часів яр. І, як ви бачите, на півдні часів яру росіяни перетнули канал і це говорить про що це говорить про те що вони будуть фактично намагатися розсікати як я собі так думаю можливості наших захисників і відділяти скажімо так агломерацію часів яр Слов'янськ Краматорськ від Костянтинівка Покровського напрямку ну по крайній мірі так це виглядає звичайно цей апендицит не такий вже і великий але що знаковим є що вони дійсно перетнули прорвали лінію оборони України саме е, південніше часового яру наскільки мені повідомляють мої побратими що захопили приміщення школи якщо це відповідає дійсності я думаю пізніше е, нам про це розповідатимуть вже як то кажуть відповідно компетентні структури От, але вроді би, вроді би це підтверджується. Хоча на даний момент панікувати ми не можемо, тому що в нас по всій лінії фронту, вибачте, повна дупа. А як би там не було, це все пов'язано в левовій часті не тільки відсутності зброї, але і відсутності підкріплення. Нещодавно моя зустріч з одним із побратимів підтвердила най... найгірші побоювання. Комплектація стрілецького батальйону 23%. Ну, я не буду називати бригаду, але це дійсно підтвердилося з декількох джерел. Тому ми бачимо, що війну м'ясо проти м'яса, вибачте, це не можна виграти маленькою радянською армією у великої радянської армії. І тому, коли упор робиться в основному на мобілізацію, я вважаю, що це неправильно. Сьогодні Сирський заявляв про те, що термін підготовки військовослужбовців, якщо буде дозволяти оперативна обстановка, збільшать е, і буде там не менше півтора місяця і так далі. Ну, але що я хочу сказати, чи можна з е, айтішника зробити штурмовика за півтора місяці? Ну, теоретично можна. А чи можна з штурмовика за півтора місяці зробити айтішника? Звичайно, не можна. Тому в цьому контексті я би хотів би звернути увагу на відповідні військово-облікові спеціальності і на тих людей, які мають дійсно хороший фах по тим чи іншим напрямкам, що не можна їх використовувати лише як тупо, як піхоту. Ну і, звичайно, продовжую наполягати на тому, що Україні потрібне якесь ноу-хау, якась вундервафля, щось таке, що зможе докорінно змінити хід бойових дій. На даний момент росіяни атакують нас з неба, повністю контролюючи небо, і фактично щодня віджимають в нас якусь частину нашої території. Тому кожен довбань, який вважає, що Росія сяде за стіл перемовин при таких розкладах, повірте мені, я вважаю довбнем. Тому що інших перемовин нам, окрім капітуляції, ніхто нав'язувати не буде. Ще раз наголошую, якби ми кожного дня звільняли те чи інший населений пункт, тоді це було би змусити Росію до якихось кроків на зустріч заморозки конфлікта. Сьогодні я не бачу, не бачу. Можливо, у мене поганий зір, ну, але тим не менше. Тому така історія. Хотів на це звернути увагу, що слабо вірю в будь-які перемовини, а більш переконаний в тому, що тотальне звинувачення західних партнерів е, в нібито зраді України, те, що зараз відбувається на різних телеграм-каналах, у позитивних банкоматів, у корисних ідіотів і блогерів, ну, чесно кажучи, це не для перемоги. Бо розсварити західними партнерами можна, а як мирити будемо, поки що ніхто такої, такого рецепту не дав. Тим більше, що другий пункт, ще один, верніше, пункт із формули миру від Зеленського, зокрема від високопоставлених представників НАТО, був розкритикований. Ми пам'ятаємо, що перше, запросіть нас в НАТО, 
ми розуміємо, що цього не відбудеться, а останній пункт це був щодо ймовірного використання українських збройних сил по закінченню війни в якості ну, війська НАТО на території Європи. Це також вже західних партнерів звучить критика в цьому контексті, що цього робити не можна і допускати не можна. Отже, перший і останній пункт формули миру Зеленського сьогодні критикують не в Україні, а в західні партнери. А я би хотів би вам ще де про що сказати. Звичайно, ми поговоримо трішки пізніше про Молдову, але в якому контексті я би хотів би перевести цю тему. Цю тему я би перевів би саме в заяві пані Навальної, яка сказала, що піде у президенти, якщо повернеться до Росії після Путіна. Ну, тобто, щоб ви розуміли, що, вибачте, оці всі хороші русські, ох, ніяких інших, от від слова зовсім інших цілей, окрім як заїхати на чужому хренові в рай, не переслідують. Ми пам'ятаємо заяви Карамурзи, ми бачимо заяви Навальної. Це все хороші русські, які мають певну популярність в медіаполі західного світу. Але ще раз наголошую, для них це на наших плечах повернутися в Кремль. Ніхто з них, окрім одного Іллі Пономарьова, ніхто з них не кричить про те, що треба розвалити російську імперію. Бо лише усунення такої загрози, як російська імперія в світі, може спрацювати на, ну, скажімо так, на мир для планети. Доки є імперія, ніякого миру не буде. А будь-який хороший росіянин, повернувшись, почне нам розповідати, що Крим не бутерброд. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте. До речі, це покійний е, Навальний про це говорив. Ну, а ми з вами продовжуємо. Продовжуємо сьогоднішній ефір. Е, і про що хотів сказати. Інвалідами все нормально. Міністерство охорони здоров'я скасували інвалідність аж для 74 військовозобов'язаних, встановлених незалежними лікарями, які ніколи не брали хабарів в Хмельницькому МСЕК. Ви почули? Я озвучив. Опрацювали 18 тисяч 779 експертних справ, у 3146 рішення було визнане сумнівним і призначено додаткову експертизу. А експерти сказали, що лише 74 справи були переглянуті і скасовані. Що я можу сказати? З 38 випадків друга група інвалідності скасована і замінена на третю групу інвалідності. Ну, чесно кажучи, чому я не вірю? Ви знаєте, чому я цьому не вірю? Я не вірю по одній простій причині. Тому що оцей трешняк привів оцей чоловік. І сьогодні він розповідає нам з голубом, на голубом глазу, що в Україні стаються речі, з якими жодних ворогів не треба. Як сказав Зеленський, він обурився діями МСЕК, прокурорами з фальшивою інвалідністю та скликав РНБО. Що каже вам юрист Ігор Лапін? що повідомлення у пресі мали би стати сигналом для порушення кримінальної справи і внесення такого криміналу в єдиний реєстр досудових розслідувань. Але до сьогоднішнього дня, наскільки мені відомо, такого кримінального провадження в ДБР немає, а отже всі так звані службові розслідування закінчаться десь приблизно так же, як і закінчилося службове розслідування проти одеського воєнкома. Пам'ятаєте? Службове розслідування, нічого не виявлено. І тільки після наполягання суспільства було порушено кримінальне провадження. І оті всі перевірки, оці всі збір інформації, які проводяться в рамках службового розслідування, це херня. Чому? Бо особа не несе відповідальності за дачу неправдивих показів. Якщо ж би було б кримінальне провадження, то ці всі службові розслідування проводились би слідчими, а й вже називались би, як то кажуть, зовсім іншим статусом, мали би інший статус. І покази, які дають експерти чи ті, хто інші свідки по цим справам, вже би попереджалися би за відповідальність задачу неправдивих показів. І ці люди тоді говорили би зовсім по-другому. Але ще раз наголошую, по справі прокурорів кримінальне провадження не внесене в реєстр і не проводиться. Тому я вважаю, що цю історію просто зливають на тормоза. А те, що Зеленський обурюється, скликає РНБО, то я йому хочу сказати, 
що судово-правоохоронна система Олежика Татарова, якого він за допомогою свого підручного Єрмака посадив в крісло в офісі президента, не дасть зробити нічого для того, щоб викорінити таку корупцію, зокрема, в правоохоронних структурах. От просто-напросто. Ви розумієте, для того, щоб перемогти Україну, треба збурити суспільство зсередини. Ніщо так не збурює сьогодні, як оця от історія. Правда? Корупційна історія, яка відбувається кожного дня. Той піпець кожен день десь щось нове вилазить. То радник президента є е, родичем секошників і, і так далі, має купу квартир. То ще якась фігня. До тих пір, поки ця судово-правоохоронна система буде на чолі Єрмако-Татаровськими руками працювати, нічого не зміниться. От від слова зовсім. Ну, але ми з вами зробили цю річ, озвучили тему відсутності кримінального провадження. А отже, справу прокурорів будуть херити. Їдемо далі. Далі, що я хотів би вам ще сказати, це про Молдову. Ви знаєте, для України Молдова – це дуже серйозна країна. Поясню, чого. Якщо ви подивитеся на мапу, то з Чорного моря нас блокують росіяни. Єдина країна, яка тримається наш, наших кордонів, як то кажуть, і не зливається, хоча через неї теж літають ракети і шахети, це Румунія. А далі йде Молдова з отакою великою ділянкою Придністровського цього шлейфа. І якщо Молдова програє свій демократичний вибір і, і скерує його на користь Союзу з Росією, так як зараз це робить Грузія, то це буде дуже серйозним прорахунком. Я взагалі вважаю, що в виборах Молдови має Санду зараз, звичайно, відсоток кращий, ніж був, коли вона вперше йшла на посаду президента після першого туру. Але е, і гра, яку вони затіяли з референдумом, 50% і трішечки більше, це повна ерунда. Тим більше, якщо я не помиляюся, е, за європейські цінності близько 700 тисяч там, Молдов, е, громадян Молдови проголосувало а за президентку на 100 тисяч менше підтримали її. Отже, навіть ті, хто вибрали європейський напрямок, не підтримали Майо Санду. До речі, вона в своєму, на своїй батьківщині, там, де вона народилася, звідки вона родом, вона зайняла лише третє місце. Фактором дестабілізації Молдови, звичайно, буде Придністров'я, як таке, але Гагаузія якраз таки зіграла, і там, по-моєму, десь біля трьох відсотків всього-навсього підтримали європейські цінності, скажімо так, і трошки більше е, підтримали е, Майю Санду, більше менше Майю Санду. Ну, така історія. Тобто, я вважаю, що це дуже серйозний ризик. Ми можемо отримати ще одну країну блокування України. Ви бачите, що навколо нас взагалі зараз так формується така історія. Ну що, поляки, у них на слідуючий рік президентські вибори. Повірте мені, карта українського зерна, УПА, Волинської трагедії, блокування кордонів, вона буде гратися ще цілий 24-25 рік. Аж допоки не закінчаться президентські вибори е, в Польщі. Чомусь так, знаєте, останнім часом ми так живемо від президентських, е, від, від будь-яких виборів у наших західних партнерів. Ібо не все так однозначно в світі, а популізм крокує планетою, і ми це бачимо. Тому така історія. Ну, я сказав, е, будемо дивитися, звичайно, що відбувається в Молдові, але росіяни туди закинули в кампанію понад 150 мільйонів доларів для того, щоб була антиєвропейська кампанія Кремля – в Молдові. І це дуже така, як би сказав би, ну, фігова історія. Фіо. Далі. Далі, що я хочу ще сказати. Хочу сказати, що по цим результатам виборів ще також буквально невеличкий позитив все-таки. Це е, те, що все-таки вони перетнули межу 50% плюс щодо європейського курсу Молдови і до членства в Євросоюзі. Тому ця історія, але це так, знаєте, на грані фола. Ну, ця історія дуже ризикована, але ну, вона є. Ну, і як би там не було. Далі, МГТ. МГТ – це ті, знаєте, що їздять там на атомні електростанції, розповідають нам, як ми правильно чи неправильно щось робимо. Після анексії Криму та початку повномасштабного вторгнення МГТ фінансувало дослідження російських вчених у Криму. Я не буду більше нічого пояснювати, але ну, це просто піпець. Тому порушення статуту ООН ядерним агент, ядерною агенцією, а саме МГТ, для мене це хрест ще на одній структурі, де можна поставити, знаєте, забить і забудь. Чому? 
А тому що чим вони відрізняються від Червоного Христа? Та, того Червоного Христа, зовсім не стурбованого, наприклад, підривом Каховської ГЕС і так далі. Ну, коротше. Історія така, що, що ми бачимо. Так, далі, про що хотів сказати. Державне бюро розслідувань закінчило розслідування справи Гринкевичів. Ну, світить там до 15 років позбавлення волі. Побачимо, подивимося. І далі про Кім Чен Ін. Отже, Кім Чен Ін, як вже зараз говорить, послав на війну в Україну елітний підрозділ бойових рабів. Про це повідомляє Біль. Що зазначається, що 5 жовтня Кім Чен Ін все-таки відвідав спецпідрозділ у Західному окрузі Корейської Народної Армії, який вважається одним із найжорстокіших у світі. Ці бійці раніше охороняли батька диктатора Кім Чен Іра. Видання Більд називає їх бойовими рабами, оскільки бійців ростили, увага, в інформаційному вакуумі, без будь-якого зовнішнього впливу, ані інтернету, ані західного телебачення, ані мобільних телефонів і так далі. Майбутніх солдатів обробляли ідеологією, готуючись до знищення дияволів НАТО та ворогів улюбленого лідера. Очевидно, їх також відправили на війну в Україну, додає Більд. Ну, що я можу сказати? Можу сказати тільки одне. Південна Корея, Демократична Республіка, викликали значить, посла Росії з приводу того, що Росія з північним диктаторським режимом щось хоче мутити проти України. Ви знаєте, для мене, чесно кажучи, ці всі дипломатії останнім часом, ну, вони такі, які, знаєте, носять імпотентний декларативний характер. Задекларували свою зневагу і сказали. І... Дивіться, не працює в світі силовий варіант системи колективної безпеки. Все, не працює. Радбес, ООН, то все імпотентне. Воно все не працює, бо є право вето і далі дипломатичними реверансами. Війна в Україні вже длиться вже 10 років. Тому така історія. Якщо не працює силовий метод, то має працювати інший. Наприклад, демократичний, дипломатичний. Працює? Ні, не працює. Дипломатія не працює, говорять гармати. Дипломатія – язик в дупі, перепрошую. Ці історії нашої планети, планетарні історії, Україна, на жаль, стала територією війни і нестабільності. Але я вважаю, що може спрацювати економічний варіант, якщо би був залізний занавіс над всіма агресорами, і їхніми соратниками. Я розумію, що це мої, напевно, фантазії, бо хто ж буде робити економічний занавіс над Росією разом з Китаєм, з Індією і з МГТ, яке спонсорували дослідження в Криму. Я це розумію, але взагалі, якщо не працює система колективної безпеки одна, то треба шукати на її заміну інше. Знаєте, колись була така ліга націй, вона вмерла. Я вважаю, що Організація Об'єднаних Націй також вмерла. Все, їдемо далі. Трамп заявив, що погрожував Путіну завдати удар по Москві. Про це, екс-канди... Про це кандидат в президенти США сказав в інтерв'ю The Wall Street Journal. Я сказав, Володимир, якщо ти підеш на Україну, я вдарю тебе так сильно, що ти навіть не повіриш. Я вдарю тебе прямо посеред бісової Москви. Я сказав, ми ж друзі, я не хочу цього робити, але в мене немає вибору. І тобі завдадуть такого удару, що я зніму ці довбані куполи прямо з твоєї голови. Розповів Дональд Трамп журналістам. Він не уточняв, коли це говорив, але він це сказав. Ну і на завершення сьогоднішньої зустрічі я би хотів би поговорити про книгу Залужного, яка називається «Моя війна». Першу частину з цієї трилогії вже, як то кажуть, віддали, вже, ну, скажімо так, вже друкують. Значить, в мемуарах йдеться про події від дитинства Залужного до 24 лютого 22 року. Перша книга «Моя війна» повністю закінчена і скоро з'явиться у книгарнях. Зараз Валерій Залужний працює над другою частиною нашою війною. На запитання Бебеля, чи не є книга стартом політичної кар'єри колишнього головкома, джерела з його оточення сказали, що в політику Залужний не збирається. І про, попри пропозиції приєднатися до політичних проєктів чи започаткувати власний, в осяжному майбутньому він планує зосередитися на роботі послом України у Великій Британії. Я вам сказав, доповідь закінчив. А що з цим робити? Думайте. Тому що на сьогоднішній день все більше і більше політиків розповідають про ймовірний сценарій парламентських чи президентських виборів. Дуже багато політиків роблять ставку саме на головкома залужного, тому що він на сьогоднішній день єдиний беззаперечний лідер по довірі і по рейтингу в Україні. 
Але ще раз він сказав, що поки не збирається. Ми колись обговорювали в своєму етері тему, чи піде, чи не піде залужний, і чому він поїхав в Британію послом, чи це не якісь торги, чи він не злився, чи, чи так, і так далі. Ну, коротше, багато було різних тез. Одна із них, ми обговорювали з Карлом Волохом в своєму етері цю тезу, що залужний дав зрозуміти. У нас сьогодні війна, війна. Про яку політику ми можемо говорити? У нас сьогодні є вибори? Ні. Чому ви мене питаєтесь про вибори? У нас сьогодні почалися перегони, політичні дискусії? Ні. У нас сьогодні йде війна. Ну, десь так приблизно. Це не цитати відповідей залужного, але я так розумію, що до кінця війни, поки не стартане дійсно політичний сезон, ніяких натяків на майбутню політичну кар'єру він робити не буде. А так як залужний є державником, він це, в принципі, і пояснив, що... Він розуміє, верніше, що будь-яка його теза, будь-яка його цитата, будь-який його закид в сторону неправильного керування країною при підготовці до війни чи ще що-небудь, може розцінюватися як початок політичної кар'єри і розкол в суспільстві. Ще раз наголошую для прихильників виборів під час війни. Хочу сказати, що у нас сьогодні йде війна з Росією за виживання. Будь-які вибори – це тотальна війна на знищення політичного конкурента. Це всередині країни боротьба за владу жорстока, нецензурована, ну і, звичайно, брудна, щоб ви зрозуміли. Тому прихильники виборчих перегонів під час війни мають бути готовими, що це розірве країну зсередини. Доповідь закінчив. Десь такі думки в мене на даний момент. Я дякую вам, що ви були з нами. Я закликаю вас підписатися на наш з вами YouTube-канал. Звичайно, задонатити на ЗСУ, підтримати канал через BuyMeACoffee або PayPal чи Monobank в описі до цього відео. Напишіть ваші коментарі, що ви вважаєте за доцільним, зокрема в тому числі по тезам, що залужний не збирається йти в політику. Ну, як мінімум сьогодні. Мені дуже цікава буде ця інформація, почитати, що ви напишете. А я всім дякую, підписуємося, репостимо відео, ми переможемо і слава Україні!